அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லா வரகாடு இந்த மாதிரி வினாத்தால் உங்களோட கையில் இருக்கும் வந்து நான் நம்புகிறேன் இல்லாதவங்க கீழே லிங்கில் வினாத்தால் கொடுத்தீங்க அது டவுன்லோட்டோ அல்லது ஹார்ட் காப்பியோ எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அடுத்தது அமரன் பொதுக்காமணி இரண்டாயிரத்தி பதினைந்து நான்கு ஒன்றில் கொள்வனம் செய்த இயந்திரம் ஒன்றை ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஒன்பது முப்பதில் மூவாயிரம் நாள் அதாவது முப்பது லட்சத்தி நாள் மீள் மதிப்பு செய்தது அப்போ ஏற்கனவே கொள்ளம் செஞ்ச சொத்தை இப்போ மீள் மதிப்பு செய்கிறாங்க மூவாயிரத்துக்கு அது முப்பது லட்சம் ரூபாவுக்கு மீள் மதிப்பீடு செய்கிறாங்க இந்த தேர்வு கணக்கில் பொறுத்த வரைக்கும் எப்போ வாங்குகிறாங்க எப்போ விற்காங்கன்ற டேட்டை கட்டாயம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோணும் அது இல்லை அடுத்த பார்க்கலாம் எல்லாத்தையும் பொழைச்சி போயிடும் அப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்து நாலு ஒன்று நாலு ஒன்றில் வாங்கி கொள்ளணும் செய்த இயந்திர ஒன்றை ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஒன்பது முப்பதில் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஒன்பது முப்பதில் மீள் மதிப்பீடு செய்கிறாங்க இதன் கொள்வனவு பெறுமதி நாலாயிரம் அதாவது நாற்பது லட்சம் நாலாயிரத்துக்கு வாங்கினது அதாவது நாற்பது நாற்பது லட்சத்துக்கு வாங்கின பெறுமதி பெருமையான உபகரணத்தை இப்போ மீள் மதிப்பு செஞ்சுக்காங்க முப்பது லட்சம் வந்து கிழிச்சு எல்லாங்க இதன் கொள்வனவு பெறும் நாற்பது லட்சம் பயன்பெற ஆயிக்கலாம் எட்டு ஆண்டுகளாம் இது எட்டு ஆண்டுகள் பயன்படுத்தக்கூடியது அப்போ கீரே மதியில் நாலாயிரம் எட்டு ஆண்டு பாவிக்கும் எஞ்சி பருமதி பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி ஆண்டு பார்ப்போம் ஆகலாகும் மீள் மதிப்பு தினத்திலிருந்து இவ்வியந்திரத்தின் எஞ்சிய ஆயுட்காலம் ஐந்து ஆண்டுகளே மதிப்பிடப்பட்டது மீள் மதிப்பு செஞ்சது பொறவு இது இன்னும் ஐந்து ஆண்டுகள் பாதிக்கும் சொல்லலாம் மீள் மதிப்பு செஞ்சு சோகைக்கு பொறவு இடையே சொல்லலாங்க எல்கேஎஸ் பதினாறு ஆதனம் பொறிவு மற்றும் உபகாரம் நியமத்திற்கு ஏற்ப இவ்வியந்திரத்தின் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது மூணு முப்பத்தொன்றில் முடிவடைந்த ஆண்டுக்கான பெருமான தேர்வு மற்றும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது மூணு முப்பத்தி உள்ளான கொண்டு செல் தொகையும் முறையே இப்போ இந்த வருடத்துக்கான பெருமான தேவையும் அதில் கொண்டு செல் தொகையும் கட்டியாங்க ஏன் பெருமான தேவை கட்டியாங்கண்டா இந்த சொத்த இடையில் அந்த மீள் மதிப்பு செய்கிறாங்க அப்போ பழைய விலையிலேயும் ஒரு தேவை வரப்போது இந்த புதிய மீள் மதிப்பு செஞ்ச ஒரு தொகையிலே மீள் மதிப்பு வரப்போகுது இலவ விடையும் போனத்துலேயும் எஞ்சி வருமதி இல்லை இதுலேயும் எஞ்சி வருமதி இல்லை இலவ அடுக்கலாம் முதல் ஏற்கனவே சொத்த நாலு நாலு லட்சம் நாற்பது லட்சம் அது நாலாயிரத்து கொள்வனை செஞ்சாங்க அதில் பயன்பது ஆயிருக்கால வெட்டாக குறிப்பிட்டாங்க வெட்டாயினா இப்போ வெட்டத்துக்கு அது சாதாரணமாக ஐநூறு அதாவது ஐம்பதினாயிரம் தேவைக்கூடிய காணப்படி சொல்லி அஞ்சு லட்சம் அஞ்சு லட்சம் தேய்வடைஞ்சு ஒரு வருடம் ஐந்து லட்சம் தேய்வடையக்கூடிய காணப்படும் இந்த சொத்தை இப்போ மாற்றுறாங்கண்டா ஒம்பது முப்பது ஒம்பது முப்பது ஆமண்டா ஒரு ஆறு மாதம் கழிச்சு ஏன் நாலு ஒன்றில் வாங்குகிறாங்க அப்போ நாலாம் மாதம் அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது ஆறு மாதம் கழிச்சு அது அரை வருடத்துக்கு பிறகு தான் இந்த சொத்து மாதம் அப்போ ஒரு வருடத்துக்கு ஐநூறு தேவை ஆமண்டா அரை வருஷத்துக்கு இருநூத்தம்பது செஞ்சிருக்கு பழைய அடிப்படையில் இருநூத்தம்பது செஞ்சிருக்கும் இப்போ புது அடிப்படையில் செய்வாங்க மூணு லட்சமா அதில் புதிய தேரக்கூடிய பெருமதியை மீள் மதிப்பு செஞ்சிக்கலாம் இப்போ மூணு லட்சம் தேரக்கூடிய பெருமதி வந்து முப்பது லட்சம் சாரி முப்பது லட்சம் அது ஐந்து வருடங்களுக்கு பாதிக்கலாம் அது ஐந்து வருடங்களுக்கு பாவனை செய்ய அடிப்படையில் இருக்காங்க எஞ்சி பெருமதி அதுலேயும் குறிப்பிடப்படலை அப்போ இது மாதம் வருடத்துக்கு ஆறு லட்சம் தேய்படக்கூடிய காணப்படும் ஒரு வருடம் ஆறு லட்சம் படி ஐந்து வருடங்களும் அந்த முப்பது லட்சம் தேய்படம் தீர்ந்துடும் அப்போ இதில் இந்த வருடத்துக்கு மொத்தம் அறநூறு அதாவது ஆறு லட்சம் தேய் வருது அதுலேயும் அரை வருடம் தான் மிகுதி இது இந்த இந்த வருடம் போக மிகுதி அரை வருடத்துக்கு தான் இந்த சொத்து இந்த வருடத்து இயங்குது அப்போ ஒரு வருடத்துக்கு அறநூறு ஒன்றுக்குள்ள அரை வருடத்துக்கு முந்நூறு மொத்தம் ஐந்து வருடம் ஐநூற்றி ஐம்பது அஞ்சு அஞ்சு ஐம்பது நேரம் இந்த சொத்து தேய்படைந்தது இதை இல்லை வாடு கண்டுபிடிக்கலாம் ஏன் தேய்வு பார்க்க கஷ்டம் இல்லை ரெண்டாவது இடம் கட்டியாங்க இதன் கொண்டு செல் பெருமதி இந்த கொண்டு செல் பெருமதிக்கு ஆத்த நான் இந்த டேட்டை கட்டாயம் மார்க் பண்ணுங்கன்னு செல்லியிருந்தேன் ஏன் எப்போ வாங்கினாங்க எப்போ விற்றாங்கன்னு பார்த்து தான் எவ்வளோ தேஞ்சிருக்கேன் விடையும் தேஞ்சிருக்கு இப்போ இந்த கணக்கு போதையும் அவ்வளோ பெரிய அவசியம் இல்லை ஏன் இந்த சொத்தை மீள் மதிப்பு செஞ்சிட்டான் இந்த சொத்தை இப்போ மூணு லட்சம் மட்டும் மீள் மதிப்பு செஞ்சிக்கா முப்பது லட்சம் மண்ணு முப்பது லட்சம் மண்ணு மீள் மதிப்பு செஞ்சிக்கிறதால அந்த முப்பது லட்சத்திலிருந்து மிகுதி போன தேவை போகிற விடையும் முந்நூறுவா இந்த வருடம் அந்த முந்நூறுவா தேஞ்சிக்கும் அப்போ ரெண்டு எழுபது இந்த வருடத்தில் அது தேஞ்சி எஞ்சி பெருமை அமைஞ்சு கொண்டு செல்லு தொகையா அடுத்த வருடத்துக்கு செல்ல போகுது இரண்டு லட்சத்தி எழுபதினாயிரம் பெருமையான சாரி இருபத்தேழு லட்சம் பெருமையான சொத்து அடுத்த வருடத்துக்கு கொண்டு செல் பெருமையாக கொண்டு செல்லப்படுது அப்போ அந்த அடிப்படையில் விட இரண்டாவது அடுத்துண்ணா பின்வருவன கம்பெனி ஒன்றுடன் தொடர்புடைய முப்பத்தொன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் முடிவடைந்த வருடத்துக்கான தகவலாம் ஒரு முடிவடைந்த வருடத்துக்கான தகவல தாராங்க அது குறிப்பிடாங்க வருடத்துக்கான லாபம் வருடத்துக்கான வருமான வரிக்கான
நேரடியாக செயற்பாடு செய்வது காணக்கூடிய விற்பனையிலிருந்து பொல்வனை கழிப்பான் இதே வரமுறை விற்பனை அதாவது கடன் பட்டு ஒன்று அவரோட ஹாசும் விற்பனை மூலம் வந்த ஹாசையும் எடுத்து கடன் கொடுத்து ஒன்று கொடுத்த ஹாசும் மற்றும் கொள்வனவு செய்த ஹாசையும் கழித்து செலவுலையும் கழித்து இலவான முறை கொண்டுவான் நேரில் முறை அப்படி இல்லை நேரில் முறை என்பது வருமான கூட்டில் சரியான தகவல் காணப்படாததால் வருமான கூட்டிலேயே வரிக்கு பிந்திய லாபம் வரிக்கு பிந்தி அது லா லாபத்தை எடுத்து அதில் சில சீராக்கங்கள் அதாவது காசாக இடம்பெற்ற கழிவுகள் கொடுப்பனவில் சீராக்கம் செய்து அந்த காசு பார்த்த கூட்டை முடிவடை செய்வாங்க அந்த அடிப்படையில் சிலதா தந்தியா எல்கே சேலு காசு பாத்திர கூட்டுக்கு அமைய முப்பத்தொன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் முடிவடைந்த வருடத்துக்கான கம்பெனியின் செயற்பாட்டு நடவடிக்கைகளிலான தேறிய காசு பாத்திர எவ்வளோ கம்பெனியின் செயற்பாட்டு நடவடிக்கையான தேறிய காசு பாத்திரி இவங்க செயற்பாட்டிலான காசு காசு பாத்திர கேட்கல செயற்பாட்டிலான காசு பாத்திர கேட்கல அதுக்கும் கீழே வர தேறிய செயற்பாட்டில் ஏற்பட்ட காசு பாத்திரம் தான் கேட்கலாம் இரண்டு நாடுகளே வித்தியாசமே இரண்டு நாடுகளுக்கு விடையம் வரி மற்றும் வட்டி ஆகப்படும் அதாவது வரி செலுத்தியது மற்றும் வட்டி செலுத்தியது இரண்டு விடையங்கள் தான் இந்த காசு செயற்பாட்டிலான ஆசு பாதிக்கும் தேறிய செயற்பாட்டிலான ஆசு பாதிக்கும் இடையிலான தொடர்பாக காணப்படும் அந்த அடிப்படையில் வருடத்துக்கான லாபம் வருடத்துக்கான லாபம் பண்ணுறது வரி கழித்த பின் லாபம் அறிக்கும் வருடத்துக்கான லாபம் தான் நாங்கள் எழுநூற்றி ஐம்பது வருடத்துக்கான லாபம் தான் வரி கழித்த பின் லாபம் வரது தான் வரி வருடத்துக்கான லாபம் மனுஷன் சொல்லுவாங்க அடுத்த சொல்லுவாங்க வருடத்துக்கான வருமான வரிக்கான ஏற்பாடு ஐம்பது ரூபாய் இந்த வருடம் வருமான வரிக்கு ஏற்பாடு செஞ்சு ஐம்பது ரூபாய் அப்போ இந்த வரி கழிக்கிறதுக்கு மூலம் எவ்வளோ இருந்திக்கும் வெண்ணூறு அந்தியும் வெண்ணூறு வரிக்கு முன் லாபம் வந்து இந்த வருடத்துக்கான வரியா ஏற்பாடு ஐம்பது கழிச்சு தான் எழுநூத்தம்பது வருடத்துக்கான லாபம் எடுத்துக்கலாம் அப்போ வரி கழிக்கும் முன் லாபம் எழுநூத்தம்பது இப்போ நம்ம காசு பாய்ச்ச கூட்டுக்கு வந்த மாட்டா முதல் சே செயற்பாடு நடவடிக்கை தலைப்பிழைக்க போது வரி கழிக்கும் முன் லாபம் வெண்ணூறு ஆகியும் அடுத்தபடி சொல்லுவாங்க காரியாலய உபகரணங்கள் முழு ம மீ காரியாலய உபகரணங்கள் விற்பனை மீதான நட்டம் விற்பனை மீதான நட்டம் விற்பனை மீதான நட்டம் ஐம்பது வந்தி சோ இருபது வந்தி அதாவது விற்பனை விற்பனை அழிவு ஒரு நமக்கு நட்டம் ஏற்பட்டி அந்த விற்பனை நட்ப நட்டத்தை கழிச்சிருப்பாங்க உண்மையிலே வருமான கூட்டில் விற்பனை அளவு நட்டம் ஏற்பாட்டி என்று கழிச்சிருப்பாங்க அது ஒரு காசாக போன செலவா இல்லை காசாக போன செலவு நட்டம் இல்லை அது ஒரு காசாக ஏற்பட்ட செலவில் நட்டம் என்று நம்ம தெரியும் அதை நட்டம் ஒரு செலவாக காட்டியிருப்பாங்க காசாக போகாதால அந்த செலவை மீண்டும் இங்கே செய்யக்குள்ள கூட்டிக்கொள்ளும் காரியால உபகரணங்கள் மீதான நட்டம் இருபது ரூபா கூட்டிக்கொள்ளும் ஏன் அது ஒரு காசாக போகாததால் கழிச்சது கழிச்சது போல் அதை திருத்தத்துக்கு ஆண்டி கூட்டிக்கொள்ளும் அடுத்தபடியும் சொல்லுவாங்க செலுத்திய வருமான வரி இருபது செலுத்திய வருமான நம்ம ஊரில் பார்த்தோம் செயற்பாடு நடவடிக்கையும் தேறிய செயற்பாடு நடவடிக்கையும் வரியும் வட்டியும் வரி செலுத்தியது வட்டி செலுத்தியது வரி செலுத்தியாக இந்த வருடம் இருபது ரூபா வரி செலுத்தியாக வரி செலுத்தியது இருபது ரூபா நமக்கு காசு சென்றி அடுத்தபடி சொல்லுவாங்க காரியாலய உபகரணத்தின் பெருமான தேவு காரியாலய உபகரணத்தின் பெருமான தேவு காரியாலய உபகரணத்துக்கு பெருமான தேவை ஏன் எழுபது ரூபா பெருமான தேவை ஒரு செலவாக நம்ம கருதுவோம் காரியாலய உபகரணம் ஒரு அலு அதாவது ஒரு நிலைய நிர்வாக செலவாக நம்ம கழிச்சு காட்டிப்போம் தேவைன்றது காசாக போகிற இல்லை ஒரு உபகரணத்தை நம்ம பயன்படுத்த பயன்படுத்த அது பெருமதி குறைவடையாது அது ஒரு காசாக போன செலவு இல்லை அப்போ அந்த செலவை கழிச்சிருப்பாங்க அதையும் திருப்பி நம்ம கூட்டப்புறம் பெருமான தேவு எழுபது ரூபாய் அடுத்த டைம் சொல்லுவாங்க சரக்கிரிப்பில் அதிகரிப்பு இதை சொல்லுவாங்க தொழிற்படு மூல அசைவு ஒன்று சொல்ல இது தொழிற்படு மூல அசைவு சொல்லுவாங்க அதாவது அதாவது நாலு விடையுமே இது சொத்தும் பொறுப்பும் சொத்தும் பொறுப்பும் நடைமுறை சொத்துக்கள் நடைமுறை பொறுப்பும் அதாவது நடைமுறை சொத்துக்கள் கூடும் அதாவது நடைமுறை சொத்துக்கள் கூடும் என்றால் நடைமுறை சொத்துக்கள் கூடக்குள்ள நம்ம காசு நிச்சயம் விட குறையும் காசு குறையும் ஏன் உதாரணம் இருப்போம் கடன் பட்டம் கூறுறான் கடன் பட்டம் கூறான் என்ன அர்த்தம் நம்ம கடனுக்கு வித்திரிக்கும் இல்லாட்டி கடனுக்கு காசு கொடுத்திக்கும் அப்போ நம்மளோட காசு பெறுமதி குறைவடுது சரக்கு நம்ம நடைமுறை சொத்து சரக்கு கூடு என்ன அர்த்தம் நம்ம காசு கொடுத்து வாங்கிடுக்கும் அப்போ நம்மளோட காசு குறைவடையுது எதிர்கணி தொடர்பை இது காட்டும் அதே மாதிரி நடைமுறை சொத்து குறைதா மண்டா காசு கூடும் சரக்கு குறைதா மண்டா சரக்கு வித்திரிக்கும் காசு நம்ம போயிடும் அப்படி எடுத்துக்கொள்ளும் அதே மாதிரி பொறுப்பு இது மறுதலையாக காணப்படும் பொறுப்பு கூடுதா மண்டா காசும் கூடும் ஏன் கடன் கொடுத்தோன்னா கடன் கொடுத்தோம் கூடு கடன் கொடுத்தோம் நம்ம காசு வாங்கி வந்த மாட்டா கடன் கொடுத்தோம் கூடுவான் நம்மளோட காசு பெறுமதியும் கூடும் அந்த அடிப்படையில் இது நேர்காணிய தொடர்பு காணப்படுது இங்கே சொல்லுவாங்க சரக்கிருப்புகளின் அதிகரிப்பு சரக்கிருப்பு நம்ம சொத்து சொத்து அதிகரிச்சா மண்டா நம்மளோட காசு பெறும் வீழ்ச்சியடையும் ஏன் சரக்கு அதிகரிக்கா மண்டா நம்ம காசு கொடுத்து சரக்கில் வாங்கியிருக்கோம் அப்போ நம்ம குறைய போகுது இருநூற்றி முப்பது ரூபா இருநூற்றி முப்பது ரூபா மைனஸ் எயிட் டுவெண்ட்டி அடுத்தபடியும் சொல்லுவாங்க வியாபார கடன் கொடுத்தோன் குறைவு வியாபார கடன் கொடுத்தோன் குற
ഈ മുന്നൂറ്റമ്പത് അയ്യൂറ്റി നാൽപ്പത് മുന്നൂറ്റമ്പത് അയ്യൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇരുപത് മൈനസ് അയ്യൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ നമ്മുടെ തേറിയ സേഡ്പാട്ട് അറിവാണ് ആ സരിയ പോയി അന്നേരം ഇവിടെ ഇവിടെ ഇരണ്ടാവാ കാണപ്പെടും അടുത്തോടെ ഞാൻ ചെല്ലാങ്ങ ഉൽപ്പത്തി നിർവഹണം കൊണ്ട് പിൻവരും കിരയങ്ങളിൽ എവറ്റെ നേർക്കിരയങ്ങളാക ഭയപ്പെടുത്തലാം പിന്നെ കുഞ്ഞു കിരയം താറാം അതിൽ ഏത് നേർക്കിരയും ഏത് നേരിൽ കിരയും വേണ്ട ഭയപ്പെടുത്തി ചെല്ലാം ഇലവാണ് ഇവിടെ നേർക്കിരയം വേണ്ട തന്നെ ഉൽപ്പത്തിയോട് നേരിടാൻ സമ്മതം പഠിക്കും അല്ല കടിപ്പടിയാണ് ഞാൻ ശമ്പളം കൊടുപ്പാങ്ങ അപ്പോൾ ചില ഇലവുവാണ് വഴിയല്ല കൈയാളാം ഉൽപ്പത്തിയോട് നേരിടാൻ സമ്മതം പഠിക്കും ചെല്ലാങ്ങ ഉൽപ്പത്തി ചെയ്യപ്പെട്ട അലകളിൽ എണ്ണിപ്പട എണ്ണിക്കുകയും അടിപ്പടയിൽ ഊടിയലുകൾക്ക് ചെലുത്തപ്പെട്ട കൂലി ഊടിയലുകൾക്ക് ഉൽപ്പത്തി എണ്ണിക്ക് അടിപ്പടി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അവർ ഉൽപ്പത്തി ചെയ്ത് എണ്ണിക്ക് എടുത്ത പണി കൊടുക്കാനുള്ള വേണ്ട അതൊരു നേർക്കൂലി അവർ എത്ര ഉൽപ്പത്തി ചെയ്യാറോ അതിനെ ഇതാണ് അവർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഏ എൺപത് ഒരു നേർക്കൂലിയാ കാണപ്പെടുന്നത് ഇരുടെ അവിടെ ചെല്ലാങ്ങ തൊളിച്ചാലെ മുഹാമയാളുകൾക്ക് ചെലുത്ത് മാതാ ശമ്പളം മുഹാമയാളുകൾക്കും തൊളിച്ചാലെ ഏത് ശമ്പളമില്ലേ ഏൻ അവരത് അങ്ങ് വേല ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ലേ അവരത് കൺകാണിച്ചു പാത്ത് പോവാർ പാത്ത് പോകുന്നത് അവർ ശമ്പളം വേണ്ടത് ഉൽപ്പത്തി ഒടനെ അടിയാ തുടർ പാടല്ല അവർ അപ്പോൾ ബി തവറാൻ വേണ്ട ബി എന്നത് വേറെ പോകുന്നില്ലേ ചെല്ലാങ്ങ അടുത്തത് മൂലപ്പൊറുകളെ തൊളിച്ചാലെ കൊണ്ടുവരൽ ഏർപ്പെട്ട പോകരുത് ചിലവ് മൂലപ്പൊറുകൾ വേണ്ടത് കട്ടായം ഉൽപ്പത്തി കട്ടായമാണ് ശമാനം മൂലപ്പൊറുകളെ തൊളിച്ചാലെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒരു നേർക്കിരയമാവേ കാണപ്പെടും അടുത്തടെ ചെല്ലാങ്ങ തൊളിച്ചാലെ പയൻപെടുത്തപ്പെട്ട യന്ത്രത്തിൽക്കാണ പെറുമാനത്തെയും യന്ത്രത്തിൽക്കാണ പെറുമാനത്തെ വേണ്ട ഒരു മേന്തലെ മേന്തലെ പേരുകൾ പഠിച്ചിപ്പിൽ മുഖ്യമാണ് മേന്തലെ പേരും മേന്തലെ പേര് ചെല്ലിപ്പ് അങ്ങനെ പോകും യന്ത്രത്തിൽ കാണാൻ പെറുമാനത്തെ വേണ്ട ഒരു മേന്തലെ ചെലവ കാണപ്പെടും അപ്പം ബിയും പിന്നെ എ മറ്റും സി ഇരണ്ടാ ഇവിടെ ആണോ അടുത്ത ചെല്ലാങ്ങ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മൂന്ന് മുപ്പത്തൊണ്ടിൽ സുരേൻ കമ്പനിയിൽ നടൈമുറൈ വിഹിതം ഇരണ്ട് കൊണ്ടാ ശരി നടൈമുറൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടൈമുറൈ വിഹിതം ഉണ്ടാലേ ആ ഒരു സമൻപാട് ഇവിടെ തന്നെ ആവത്തുള്ളൂ നടൈമുറൈ വിഹിതം ഉണ്ടാ നടൈമുറൈ സ്വത്തിൻ കീഴ് നടൈമുറി പൊറുപ്പ് നടൈമുറി സ്വത്തിൻ കീഴ് നടൈമുറി പൊറുപ്പ് സമൻ നടൈമുറി വിഹിതമായി പതിനെട്ട് വയസ്സായ വിഹിതങ്ങൾ എഴുതി അത് പതിനെട്ട് വയസ്സായ വിഹിതങ്ങളെയും കട്ടയം പറഞ്ഞിരിക്കണം ഓരോരോടും പിന്നെ ഓരോരോടും തുടർന്ന് അതിൽ രണ്ട് രണ്ട് കളി വന്നുകൊണ്ടേയും ചില ഇരണ്ട് ഇരണ്ട് കൊണ്ടാ ഏനേ ഹാർണികൾ നിലയാ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ വിഹിതത്തിൽ അധികരിപ്പിനെ ഏർപ്പെടുത്തക്കൂടിയ കൊടുക്കൽ വാങ്ങലേത് ഈ വിഹിതത്തിൽ ഏത് അതി അധികരിപ്പ് ഏർപ്പെടുന്ന ഹെഡിയാ കൊണ്ട് മാറലയാം പിന്നെ എന്ന് കഴിവുകളാൽ ഏത് അധികരിപ്പ് ഏർപ്പെടുത്തും നമ്മൾ ഇത് കുറച്ച് മേളു മാറാം എടുക്കലാം മേൻ രണ്ട് കൊണ്ടുണ്ട് തന്നിരിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ സാധാ ഇരുന്നൂറ് കൂണ്ടുണ്ട് എടുക്കലാം ഇരുന്നൂറ് കൂണ്ടുണ്ട് നമ്മൾ എളു മാറാം ഒരു കഴിഞ്ഞ ഇതേത് കൊള്ളും ചെല്ലാങ്ങ കടനുക്ക് പൊറുക്കളെ കൊള്ളുവാണ് ചേരാം കടനുക്ക് പൊറുക്കൾ വാങ്ങണമുണ്ടാ പൊറുക്കൾ മറ പോകും കടനും കൂടെ പോകും അപ്പോൾ സ്വത്ത് അമ്പത് രൂപ വാങ്ങുന്നുണ്ട് ചുമേ പ്ലസ് അമ്പത് പ്ലസ് അമ്പത് ഏൻ സരക്കുകൾ കൂടെ പോകും സരക്ക് നമ്മുടെ സ്വത്ത് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ആ പോകും അതേമാതിരി പൊറുപ്പ് കടനക്ക് വാങ്ങാത്തല കടം കൊടുത്തതും കൂടുവാൻ അത് നൂറ്റി അമ്പത് ആകും വിഹിതം കുറയും ഏൻ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതെങ്കിൽ നൂറ്റി അമ്പത് ഉണ്ട് രണ്ട് കൊണ്ടാണ് വരാതെ അതിൽ കുറഞ്ഞ് ഒന്ന് ദിവസം മേളിൽ കിട്ടെ പേരും അപ്പോൾ ഇത് കുറേ പേരുപ്പെടുത്ത് എന്നെ നമ്മൾ ഹണക്കിൽ ഹെഡിയാങ്ങ അധികം ഒരു പേരുപ്പെടുത്ത കൂടെ ഹെഡിയാങ്ങ അപ്പോൾ മോലാവിടെ തവറാണ് അവർ ഇരണ്ട് അവിടെ ചെല്ലാങ്ങ കടൻ കൊടുത്തവർക്ക് കാശ് കൊടുത്തൽ കടം കൊടുത്തവർ കാശ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതേമാതിരി ഇരുന്നൂറ് നൂറ് അതേ അമ്പത് രൂപ ചെലുത്തി കൊടുക്കാൻ കണ്ടാലും അമ്പത് രൂപ കാശിന് നമ്മുടെ കുറേ പോകും സ്വത്ത് കുറയും അതേമാതിരി പൊറുപ്പും അമ്പത് കുറയും നൂറ്റി അമ്പത് ആ പോകുന്നത് ഇത് അമ്പത് ആ പോകുന്നത് മൂണ്ട് കൊണ്ടുണ്ട് വരുത് അപ്പോൾ എന്നെ ചെയ്യും നമ്മുടെ വിഹിതം അധികരിപ്പുണ്ട് ഏർപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ ഇരണ്ട് ആശ്ചര്യമാണ് ഇവിടെ ഏൻ മറ്റേ മൂന്നും പറയുന്നുണ്ട് പാപം ചെല്ലാം നടൈമുറയല്ല പൊറുപ്പിനെ തിരുത്തൽ നടൈമുറ അല്ല പൊറുപ്പ് തിരുത്താങ്ങ് നടൈമുറയല്ല പൊറുപ്പ് തിരുത്താൻ കണ്ടാൽ നമ്മുടെ കാശി ഇതാ പോകും ആ സ്വത്ത് കുറയും മേലിക്കിരി ഇരുന്നൂറിലെ കുറവ് നേരിപ്പെട്ട പോകും കിളി ചെയ്ത് നടൈമുറയെ പൊറുപ്പ് തന്നെ നടൈമുറയുള്ള പൊറുപ്പ് തീത്ത നടൈമുറ പൊറുപ്പ് കുറേ പോകുന്നത് മാറ്റമില്ലേ മേലേക്ക് മടും കുറയും അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഴ്ച തേരപ്പെടുത്ത് അടുത്തേം കടൻ പടുന്നവർ പൊറുക്കളെ തിരിപ്പിയാണിതിൽ കടൻ പട്ടാക്കൾ പൊറുക്കളെ തിരിപ്പിയാണ് പുറാ കടം പട്ടും തിരിപ്പിയാണ് പിന്നാങ്ങണ്ട കടൻ കുറവടയും അവയുടെ അതേമാതിരി നമ്മുടെ ചിറക്ക്
தவறான விடு பி சொல்லுவாங்க முடிவடைந்த முடிவடைந்த பொருட்களை வாடிக்கையாளருக்கு விநியோகிக்கும் வரைக்கும் கலைஞ்சப்படுத்துகிறேன் வாடிக்கையாளர் விநியோகம் வரைக்கும் கலைஞ்சப்படுத்துகிறோம் என்றால் ஒவ்வொரு பொருள் விலையும் நாளுக்கு நாளை அறிக்கும் ஏன் இன்றைக்கு ஒரு நாளைக்கு இருந்தால் நாளைக்கு மேலே கூடும் நாளை அடைக்கு இருந்தால் கலைஞ்சப்படுத்த செலவு கூட அப்போ இன்னும் கூடும் அப்போ பியும் தவறான விடு மூன்றாங்க மூன்றாவது சொல்லாங்க காட்சி அறைகளின் நிர்வாகம் மேந்த கிரீம் காட்சி அறைன்றது உற்பத்தியோடு சம்மந்தப்பட்ட இல்லை உற்பத்தியில் வாரதான் கீரியத்தை கொண்டாரும் காட்சி அறைக்கு போகிற செலவு இங்கே செலவை கொண்டாரார் அப்போ சியும் தவறான விடு ஏபிசி ஆகிய எல்லாம் தவறான விடான் என்ன கேட்டியாங்க இங்கே உள்ளடக்கப்படுவது இல்லை அப்போ ஏபிசி ஆகிய எல்லாம் உள்ளடக்கப்படாது ஐந்து ஆகிடு கம்பெனி ஒன்றின் மூலப்பொருள் எக்ஸ் தொடர்பான தகவல்கள் வருமாறு தர சில தகவல் தான் இல்லையா தந்தையா நுகர்வுகள் ஆகக்கூடிய நுகர்வு ஆக குறைந்த நுகர்வு முதன்மை காலம் அது உச்சரிக்க மாட்டோம் சில விடயங்கள் தந்தையா இது பார்த்த உடனே உங்களுக்கு இந்த அளவுக்கு ஞாபகம் இருக்கு விஓக்யூ ஒன்று சமன் மாடு உடனடியாக ஞாபகம் இருக்கு இஓக்யூ சமன் ரெண்டு டிசிஓ எங்கள் சிஹெச் வட்க மனத்தில் அது மு மறுகட்டளை கணியம் சின்ன விடயம் இது ஒரு அழகு ஒவ்வொரு வருடமும் கேள்வி வருது இதில் மொத்தம் மீறி ஐந்து சமன் பாடு தான் ஐந்து சமன் பாடு சமன் பாடு என் பாடம் ஆகிக்கோ ஒரு கேள்வி ஃபுல்லாக செய்யலாம் கேட்காங்க நுகர்வுகள் தான் தெரிஞ்சாங்க சில தகவல் தந்து கொடுக்க இருக்காங்க இப்பொருட்களின் மறுகட்டளை மட்டம் மற்றும் சிக்கன கட்டளை தொகையா மறுகட்டளை மட்டம் சிக்கன கட்டளை தொகை அதான் இயக்கி மறுகட்டளை மட்டத்துக்கு லேசான சமன்பாடு மறுகட்டளை மட்டம் சமன் உச்ச பாவனை தர உச்ச பாவனை காலம் இலகுவான சமன்பாடு இருக்கிறது இலகுவான சமன்பாடு உச்ச பாவனை தர உச்ச பாவனை காலம் அதாவது மறுகட்டளை மட்டம் அப்போ உச்ச பாவனை என்ன வந்து பார்க்க நுகர்வில் ஆகக்கூடியது ஐயாயிரம் கொள்வனை செய்கிறாங்க முதன்மை காலம் ஆறு தாராங்க அப்போ ஐயாயிரம் தர ஆறு அதிக போகுது அப்போ முப்பதினாயிரம் விட மறுகட்டளை மட்டம் அகனப்பட போகுது மறுகட்டளை மட்டம் முப்பதினாயிரம் இரண்டு விடையில் சந்தியாங்க நாலாவது மட்டும் ஐந்தாவது விட சந்தியாங்க வங்கலவாக்கம் இருபதுனாயிரம் மட்டும் இருபது ஐநூறு ஆண்டு தீ சிக்கன கட்டள் தொகை சிக்கன கட்டள் தொகை பார்ப்போம் சிக்கன கட்டள் தொகை என்ன சமன்பாடு ரெண்டு டிசிஓ விங்கிள் சிஹெச் இப்போ இது பறக்க முடியாமல் இருக்கிற என்ற டிசிஓ சிஹெச் என்றால் கொஞ்சம் பேர் வழங்கியார் நிறைய பேர் வழங்கியிருக்கும் சில பேர் வழங்கியார் டி என்றால் மொத்த கேள்வி அதனால் நமக்கு எவ்வளோ மொத்த கேள்வி இருக்கின்ற கண்டுக்கும் அடுத்தது சிஓ ஓடரிங் கோஸ்ட் அது எவ்வளோ கோஸ்ட் ஆகும் ஒரு கட்டளை இருக்கிறதுக்கு எவ்வளோ கோஸ்ட் ஆகிருக்காங்க அடுத்த விடையும் கட்டியான் பராமரித்தல் கிரீம் சிஹெச்னா பராமரித்த கிரீம் அதை பராமரிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ நம்ம செலவு ஏற்பட மாட்டியாம் இது இஓக்யூக்குரிய ஒரு சமன்பாடு இந்த மாதிரி இல்லை இதில் கண்டுபிடிக்கலாம் ஒன்று பார்த்தா இல்லை ஏன் கொள்ள போய் டியை தடுவில் தரலை அது தான் தந்திருக்கான் உச்சரிப்பு மட்டம் தந்தியான் உச்சரிப்பு மட்டம் உச்சரிப்பு மட்டத்துக்கு சமன்பாடு உச்சரிப்பு மட்டம் சமன்பாடு தெரியா உச்சரிப்பு மட்டம் அது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் இலவுவான சமன்பாடு மறுகட்டளை மட்டம் நம்ம மறுகட்டளை மட்டம் மறுகட்டளை மட்டம் ச இஓக்யூ சய பிரேக்கெடுக்க போட போகிறோம் விழிவு பாவனை தர விழிவு பாவனை காலம் மறுகட்டளை மட்டத்தையும் இஓக்யூவையும் கூட்டுறோம் அது நமக்கு தெரியா மறுகட்டளை மட்டம் தெரியும் முப்பது நாள் கண்டு வச்சிக்கும் இஓக்யூ மட்டம் தெ இஓக்யூ தெரியா நமக்கு அதை கண்டுபிடிக்கலாம் பிரச்சனை இல்லை அதில் இந்த கழிக்க பெறும் என்னது விழிவு பாவனை தர விழிவு பாவனை காலம் அது ரெண்டும் தர வழி சந்தியா முதன்மை காலம் ஐந்து ரெண்டும் பாவனை ரெண்டாயிரம் மணி சந்தியா அப்படி எல்லாம் கண்டுக்கலாம் உச்சரிப்பு மட்டம் சொல்லியா நமக்கு நாற்பது நேரம் அளவுகள் நாற்பது நேரம் அளவு தராங்க மறுகட்டளை மட்டம் தெரியும் முப்பது நாயிரம் ப்ளஸ் இஓக்கு சரியா அடி வரும் விழிவு பாவனை ரெண்டாயிரம் தர விழிவு பாவனை காலம் அஞ்சு அப்போ அதில் பத்தாயிரம் பெற போகுது முப்பது நாயிரத்துலேருந்து இஓக்கியோ கூட்டி பத்தாயிரத்தை கழிக்கு போகிறோம் நாற்பதாயிரம் சமப்படுத்துறதுக்கு இப்போ முப்பதினாயிரத்துல நம்ம பத்தாயிரம் மணி இருபதுனாயிரம் அந்த இருபதுனாயிரம் அங்கெல்லாம் கழிவு அடிச்சா மாட்டா மிச்சம் இருபதுனாயிரம் பேர போகுது நமக்கு இஓக்கியூவா அதனால் இப்படி இல்லை விட நான்காவது அங்கப்படு இலவான சமன்பாடு இன்னும் இதை விட ரெண்டு மூணு சமன்பாடு அறி அந்த இலா அந்த அழகே கிளியர் ஆகி கொள்ளலாம் அது சொல்லுவாங்க கம்பெனி ஒன்றினால் உற்பத்தி செய்யப்படும் பொருள் ஒன்றின் பின்வரும் தகவல்கள் தரப்பட்டுள்ளது ஒரு பொருளை பற்றிய தகவல்கள் தாராங்க முதன்மை கிரியம் ஆறு லட்சம் முதன்மை கிரியம் ஆறு லட்சம் இதுனாடா முதன்மை கிரியம் கேள்விப்பட்டு இல்லை ரெண்டு யோசிக்க தேவை இல்லை முதன்மை கிரியம் என்றால் நேர் ஊழிய கிரியம் மற்றும் நேர் மூலப்பொருள் கிரியம் இரண்டு நேர் கிரியங்களையும் கூட்டி வாரதான் முதன்மை கிரியம் காணப்படும் அதாவது நேர் ஊழியம் நேர் மூலப்பொருள் இரண்டையும் கூட்டி வாரதான் முதற் கிரியம் சொல்லுவாங்க இது கூட மேந்தலையை கூட்டினா மொத்த கிரியம் சொல் உற்பத்தி கிரியம் பெறும் அதோட உற்பத்தி எல்லாம் மேந்தலை கூட கூட மொத்த கிரியம் பெறும் ஓலோதான் சின்ன அழகு இது இதில் கேட்டியாங்க பாதிரப்பட்ட மேந்தலைகள் பாதிரப்பட்ட மேந
உற்பத்தி விலை திணைக்க விட நமக்கு அதாவது மொத்தமாக உற்பத்தி அவரோட ஒரு ஃபேக்டரிலாம் மேட் பண்ணாங்க சேவை திணை கலந்து ஐம்பது நாள் இல்லையா இன்னும் யோசிக்கணும் எல்லாரும் இந்த முந்நூற்றம்பது அதாவது மூணு லட்சம் ஐம்பது நாள் எடுத்தோம்டா எல்லாம் புழைச்சிடும் ஏன் சேவைக்கிறது மேந்தலையை எப்போவும் உற்பத்தி திணை கலந்து பகிர்ந்து கொடுத்துருவாங்க இதை மேந்தலை பயிர் கட்டணங்களை பார்த்துப்பேன் கடைசியில் மீள் கடைசியில் மீள் பயிரும் அடிப்படையில் சேவை திணைக்கக்கூடிய மேந்தலைகளை உற்பத்தி திணை கலந்துக்கு கொண்டு போய் கொடுப்பாங்க அப்போ மொத்தமாக உற்பத்தி திணை கலந்துல கீரையும் நாலு லட்சம் மக்கான படப்போகுது அப்படி நம்ம உற்பத்தி மேந்தல் உண்மையாகவே நாலு லட்சம் மக்கான படுது அடுத்து சொல்லுவாங்க உற்பத்தி செய்யப்பட்ட அலகுகள் எழுபத்தையாயிரம் எழுபத்தையாயிரம் அலகுகளை மொத்தம் உற்பத்தி செஞ்சுருக்காங்க பாதிக்கப்பட்ட இயந்திர மணித்தாலங்கள் ஐம்பதினாயிரம் மொத்தம் இயந்திர மணித்தாலங்கள் ஐம்பதினாயிரம் அதில் அலகு ஒன்றிற்கான இயந்திர மணித்தாலம் ஐந்து ஒரு அலகு உற்பத்தி செய்கிறா ஐந்து இயந்திர மணித்தாலம் எடுக்குமா ஒரு அலகு பொருளை உற்பத்தி செய்கிறதுக்கு அஞ்சு இயந்திர மணித்தாலங்கள் நமக்கு நேரம் எடுக்கு செல்லாங்க இயந்திர மணித்தாலத்துக்கான மேந்தலை உறிஞ்சல் வீதமும் ஒரு இயந்திர மணித்தாலத்திற்கான மேந்தலை உறிஞ்சல் வீதமும் அலகு ஒன்றிற்காக உற்பத்தி கிரியமும் பின்வரவற்றுள்ளது ஒரு ஒரு அலகு உற்பத்தி செய்கிறதுக்கு எவ்வளோ மேந்தலை எடுக்குமன்னு கேட்காங்க அதோட மேந்தலை உறிஞ்சல் வீதம் இருக்காங்க இப்போ ஜலப்படியாக தந்தியா மேந்தலை உறிஞ்சல் வீதம் என்ன அலகு உன் உற்பத்தி கிரியை வழங்கலை என்று சொல்லலாம் இல்லை ஒன்றுமில்ல மேந்தலை கிரியை பார்க்க எப்படி மொத்த கீரை தருப்போம் உற்பத்தி கிரியை மொத்த கீரை எடுத்து அதை மேந்தலை அதை பிரிப்போம் அதாவது எத்தனை இயந்திர மணித்தாலங்கள் பாதிக்கப்படுகின்னு பார்த்து அதை பிரிப்போம் எத்தனை இயந்திர மணித்தாலங்கள் பயன் பயன்படுத்தப்பட்டிக்கு செல்லாங்க மொத்தம் ஐம்பதாயிரம் இயந்திர மணித்தாலங்கள் பாதிக்கப்பட்டி ஐம்பதாயிரம் இயந்திர மணித்தாலங்கள் மொத்தம் நமக்கு நாலு லட்சம் முடிவடையுது அது ஐம்பதாயிரம் பார்க்கல ஒன்று வெற்றுவா நமக்கு முடிவடையுது இதுவாக மெட்டுவா ரெண்டு விடலை இயந்திர மணித்தாலம் ஒன்றுக்கான உறிஞ்ச வீதம் ஒரு இயந்திர மணித்தாலம் உறிஞ்ச வீதம் மெட்டுவா ரெண்டு விடலை அப்போ குழப்பம் அங்கே லேசாக பார்க்கும் அலகு ஒன்றுக்கான உற்பத்தி கீரையும் அலகு ஒன்றுக்கான உற்பத்தி கீரையும் பார்க்கறதுக்கு மூணு சினிமா தட்டான் மூணு கீரையத்தோட மேந்தலையில் கூட்டினா உற்பத்தி கீரையும் வந்துடும் உற்பத்தி கீரத்துக்கு மேந்தலையை கூட்டினா வந்துடும் மேந்தலை எவ்வளோ ரெண்டு பார்க்க பிரச்சனை ஒன்றுக்கு எவ்வளோ முடியும் நமக்கு வெட்டுவா முடியும் ஒரு வெட்டுவா மொத்த கீரை தானே கட்டியாங்க அது உற்பத்தி கீரையும் கீழே ஒரு ஒரு கீரையும் இல்லை மொத்த கீரையுமாகவே அது அமர போகுது இது எட்டுவா வருது என்ன வருது மேந்தலை மேந்தலை எட்டுவா வருது இப்போ மூலக்கீரை முதல் அளவுக்கு எவ்வளோ முடியும்னு பார்க்க கஷ்டம் இல்லை ஏன் மூலக்கீரை மாறு லட்சம் இருக்கணும் மட்டும் மொத்தம் உற்பத்தி செய்கிறது ஏழாயிரத்தாயிரம் வளர்ந்து இல்லை சரி எழுபத்தாயிரம் வளர்ந்து தான் மொத்தமே உற்பத்தி செய்தான் பிரிச்சு மட்டும் வளர போகுது கொஞ்சம் மூணு வெட்டுவோம் அறநூறு எழுபத்தஞ்சு அடுத்து கட்டியாங்க அலகு ஒன்றுக்கான உற்பத்தி கிரியம் நம்ம அலகு ஒன்றுக்கான உற்பத்தி கிரியம் முதல் மேந்தலை கண்டுபிடிச்சோம் ஒரு அலகுக்கு வெற்றுவானாக மேந்தலை முடிவடையுது ஒரு உற்பத்தியான மேந்தலை ஒரு அலகுக்கு இல்லை ஒரு மணித்தாளத்துக்கு ஒரு மணித்தாளத்துக்கு வெற்றுவா முடியுது செல்லுவாங்க அந்த பிரேக்கத்துக்குள்ளே அலகு ஒன்றுக்கு ஐந்து மணித்தாளம் எடுப்பாங்களாம் மேந்தலை ஐந்து மணித்தாளம் எடுப்பாங்களாம் ஒரு அளவு ஒரு மணித்தாளத்துக்கு எட்டு ரூபாண்டா ஐந்து மணித்தாளத்துக்கு அதில் நாற்பது ரூபாய் நமக்கு மேந்தலை வரப்போகுது மேந்தலை நாற்பது ரூபா அளவுக்கு இப்போ மொத்தமாக தான் வந்து ஆறு லட்சம் முதன்மை கீரையம் ஏழாயிரத்தி ஐநூறு அலகுகளுக்கும் ஏழாயிரத்தி ஐநூறு அலகுகளுக்கும் ஆறு லட்சம் ரூபாண்டா ஒரு அளவுக்கு எட்டு ரூபா அதில் மேந்தலை வரப்போகுது நமக்கு மேந்தலை எட்டு ரூ நாற்பது ரூபாவும் இதில் கீரையம்மா முதன்மை கீரையம் ஒரு அளவுக்கு எட்டு ரூபா மொத்தமாக நாற்பத்தெட்டு ரூபா ஒரு அளவுக்கு முடிவடையுது திருப்பி வந்து எப்படின்னா நாலு லட்சம் நமக்கு மொத்தமாக மேந்தலை வந்துச்சு மேந்தலை அவர் நாலு லட்சம் வந்துச்சு அதை ஐம்பதினாயிரம் அலகுகள் அதாவது இயந்திர மணித்தாலம் பாதிரப்பட்ட இயந்திர மணித்தாலங்கள் சாம்பாடு தானே பாதிரப்பட்ட மொத்த மேந்தலைகள் பாதிரப்பட்ட இயந்திர மணித்தாலங்கள் பாதிரப்பட்ட மொத்த மேந்தலை நாலு லட்சமாகவும் பாதிரப்பட்ட மொத்த இயந்திர மணித்தாலங்கள் ஐம்பதினாயிரம் காணப்பட்டது அதை பிரிச்சு பிரிச்சு கம்மிய நமக்கு ஒரு இயந்திர ஒரு மணித்தாளத்துக்கு எட்டு ரூபா என்ற முடிவு அடைந்தது அங்கே செல்லாம் கீழே ஒரு அலகு உற்பத்தி செய்கிறதுக்கு ஐந்து மணித்தாளங்கள் அடுத்த விடையும் கட்டியாங்க அலகு ஒன்றிற்கான உற்பத்தி கிரே முதன்மை கிரே தந்தி அங்கே மொத்தமாக ஆறு லட்சம் வந்து எத்தனை அளவு உற்பத்தி செய்கிறாங்க ஏழாயிரத்தி ஐநூறு அளவு உற்பத்தி செய்கிறாங்க மொத்தமான முதன்மை கிரே ஆறு லட்சம் ஏழாயிரத்தி ஐநூறு அலகுகளுக்கு மத்தியில் பகுத்து மண்டா ஒரு அளவுக்கு நமக்கு எட்டு ரூபா முதன்மை கிரே மறப்போகுது முதன்மை கிரே எட்டு ரூபா ஓகே அடுத்த விட மேய்க்கி மேந்தலை கிரே மேந்தலை கிரே நமக்கு மொத்தமாக நாலு லட்சம் வந்திருந்தது மேந்தலை கிரேத்து இயந்திர மணித்தாலம் பேசி ஒரு இயந்திர மணித்தாளத்திற்கு எட்டு ரூபாய் மேந்தல் என்று கண்டுபிடிச்சினோம் ஒரு இயந்திர மணித்தாலம் எட்டு ரூபாய் மண்டா ஒரு அலகு உற்பத்தி செய்கிறதுக்கு ஐ
சம பாட்டு புள்ளி அதாவது இலாப நட்டம் மட்ட புள்ளி சொல்லுவாங்க அதாவது நம்ம எந்த அளவில் விற்கக்கூடாது நமக்கு இலாபமும் பெறாது நட்டமும் பெறாது ஒரு பொருளை ஒரு குறிப்பிட்ட இப்போ நூறு மாங்காய் வீத்தம் பண்ணால் நமக்கு ஒரு ஐம்பது லாபம் வருது எண்பது மாங்காய் வீத்தம் பண்ணால் நமக்கு ஒரு முப்பது நட்டம் வருது ரெண்டா இடையில் ஒரு தொகை தான் நமக்கு அந்த லாபமும் நட்டமும் இல்லாமல் ஒரு சமப்பான புள்ளியை தரும் அதுதான் சமப்பாட்டு புள்ளியான்னு சொல்லுவாங்க அதை பற்றி ஒரு விடயம் கட்டியான் சமப்பாட்டு புள்ளியான சமப்பாடு ஒரு நிறைய முதலாவது விடயம் கண்டுபாங்க சமப்பாட்டு புள்ளி சமன் மொத்த நிலையான செலவின் கீழ் பங்களிப்பு நடுவாங்க இதானது சமப்பாடு சமப்பாட்டு புள்ளிக்கு மொத்த நிலையான கீழ் செலவின் கீழ் பங்களிப்பு மொத்த நிலையான செலவு வேண்டாம் மொத்த செலவு மாற செலவு கழிச்சு வாழ இல்லை சார் விடயங்கள் சாராக பார்க்க முதலாக சொல்லாங்க மொத்த பங்களிப்பானது மொத்த பங்களிப்பு மொத்த பங்களிப்பானது மொத்த நிலையான கீதயத்துக்கு சமனா மொத்த நிலையான கீதயத்திற்கு சமன மொத்த பங்களிப்பு தெரியுமா தெரியுமா மொத்த முதல விட செய்யலாங்க மொத்த பங்களிப்பானது மொத்த நிலையான கீதயத்துக்கு சமன் ஆகிக்குமா மொத்த பங்களிப்பான மொத்த நிலையான கீரை சமன் ஆகி யோசிக்கும் நல்லா குழப்புற மாதிரி இருக்கு ஒரு விடயம் இல்லை அங்கே பார்க்க மொத்த பங்களிப்பு கூட மாண்டுச்சோம் மொத்த விற்பனை விலையிலிருந்து மாறும் கீரையத்தை கழிச்சு வாடாதான் பங்களிப்பு பங்களிப்புக்கான சமன்பாடு விற்பனை விலை செய்ய மாறங்கிரே விற்பனை விலையில் இருந்து மாறங்கிரே தெரிந்த மாட்டா உள்ளுக்கு என்ன போகுது நிலையான கீரையை நாய்க்க போகுது அப்போ மொத்த பங்களிப்பானது மொத்த நிலையான கீரையத்துக்கு சமன் ஆகப்படும் அப்போ ஏ சரியான விடு அடுத்து சொல்லுவாங்க மொத்த விற்பனை வருமானமானது மொத்த விற்று வார மொத்த வருமானமானது மொத்த நிலையான கீரையை சமனா இல்லை ஏன் அவங்கள மாறும் செலவு நீங்க போகுது மொத்த நிலையான கீரையம் மொத்த விற்பனை சமன் ஆகி சொல்லலாம் இல்லை ஏன் அதில் மாறும் கீரையம் என்ற விடயம் உள்ளடங்கி காணப்படாதால அப்போ பி என்றதை விட பிள்ளை அடைச்சிடலாங்க மொத்த நிலையான கீரையம் காமா மொத்த மாறங்கீரியம் ஆகியவற்றின் கூட்டுத் தொகையானது மொத்த விற்பனை வருமானத்துக்கு சமனா வி மாறங்கீரியம் மற்றும் நிலையான கீரையத்தை கூட்டு அது விற்பனை வருமானத்துக்கு சமன் ஆகியும் சொல்லலாம் ஓ சி நாலாவடையும் சொல்லலாங்க அழகொன்றிற்கான நிலையான கீரையமானது ஒரு அழகுக்கான நிலையான கீரையம் அழகொன்றிற்கான மாறும் கீரையத்துக்கு சமனா ஒரு அழகுல நிலையான கீரையம் ஒரு அழகுல மாறங்கிறது சமன் ஆகிக்குமா அப்படி வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன் நிலையான கீரையம் வேற மாறிக்கலாம் மாறங்கீரையம் வேற மாறிக்கலாம் சில பொருட்கள் நிலையான கீரை மதியம் ஆகிக்கும் மாறங்கிரையம் குறைவாகும் சில பொருட்களுக்கு மாறங்கிரை மதியமாக காணப்படும் நிலையான கீரையம் குறைவாக காணப்படும் அப்போ அதுவும் விளையாண விடு ஏ மற்றும் சி ரெண்டாவது விடு அடுத்து விடுங்க கம்மனி ஒன்றின் நடைமுறை விகிதம் மற்றும் துரித சொத்துக்கள் விகிதம் என்பன முறையே ஒன்றுக்கு ரெண்டு கம்ம சைவ தசம் எட்டு தடவையலாம் தசம் எட்டும் ஒன்று தரணும் தாராங்களாம் ஏனே காரில் மாறாத நிலையில் கடனுக்கு பொருட்களை கொள்வனவு செய்தலானது இவ்விரண்டு வீதங்களில் ஏற்படுத்தும் தாக்கத்தினை பின்னுடையது இப்போ முன்னே பார்த்த மாதிரி ரெண்டு விடயங்கள் தான் ஆகுது ரெண்டு விடயங்களை உற்பத்திக்கலாம் என்ன சொல்லுவாங்க கம்பெனி ஒன்றின் நடைமுறை விகிதம் மற்றும் துரித விகிதம் நடைமுறை விகிதம் என்ன நடைமுறை சொத்தின் கீழ் நடைமுறை பொறுப்பு அது என்னவா ஒன்று தசம் ரெண்டா ஒன்று தசம் ரெண்டு வீதம் பண்ணா ஒன்றுக்கு ஒன்று தசம் ரெண்டு அண்டர்த்து ஒன்றுக்கு ஒன்று தசம் ரெண்டு அது மேலுக்கு ஒன்று தசம் ரெண்டும் கீழுக்கு ஒன்றும் அடுத்த தான் சொல்லுவாங்க துரித சொத்து வீதம் துரித சொத்து வீதம் துரித சொத்து வீதம் கழி பாட்டிங்களா துரித சொத்து வீதம் சமன் துரித சொத்தின் கீழ் நடைமுறை பொறுப்பு துரித சொத்துண்டா நடைமுறை சொத்திலிருந்து இருப்புகளை கரைஞ்சி வாரு இருப்புகள் உள்ளடங்காது இருப்புகள் முற்பணங்கள் உள்ளடங்காத சொத்துக்களை சொல்ற நடைமுறை சொத்துக்குள்ள இருக்கிய முற்பணங்கள் கமா சரக்கு என்பதை கழிச்சமண்டா வாரது துரித சொத்து அறியும் துரிய சொத்து வீதத்துக்கு துரிய சொத்தின் கீழ் நடைமுறை பொருள் அனுப்பும் அதே நடைமுறை பொருள் அப்படியே வரும் நடைமுறை சொத்திலிருந்து இருப்புகளையும் முற்பணங்களையும் கழிப்பதன் மூலம் துரிய சொத்தை காண முடியலாம் அப்போ துரிய சொத்து வீதம் அதில் வரப்போகுது இது சொல்கிறாங்க கடனுக்கு பொருட்களை கொள்வனவு செய்தலானது கடனுக்கு பொருட்களை வாங்குறோம் இங்கே வந்து பார்க்கும் சாதாரணமாக கடனுக்கு பொருட்களை வாங்குறோம் அப்போ அதே மாதிரி நூற்றி இருபது நூற்றி இருபது நூறு மண்டபமே எடுத்து மண்டா கடனுக்கு பொருட்கள் வாங்குறோம் ஐம்பது ரூபா கடனுக்கு பொருட்கள் வாங்கினோம் மண்டா பொருள் கூட போ ஐம்பது கடன் கூட போ ஐம்பது நூற்றி எழுபது நூற்றி இருபது மாம் அப்போ சுரி நூற்றி ஐம்பது மாம் வீதம் குறைவடையும் ஏன் திருச்சி பார்க்கலாம் சந்தேகம் பண்டா நூற்றி எழுபது முன்னே பார்த்தீங்கன்னா மே இது ஒரே மாதிரியாக கூடிச்சா மண்டா அது குறைவாக தேர்ப்பாடு நூற்றி ஐம்பது பிரிச்ச மண்டா சரி நேரம் பெட்டுவோம் ஒன்று தசம் இல்லை ஒன்று தசம் ஒன்று கிட்ட போய் ஒன்று தசம் ஒன்று வாங்கல மாறல் ஒன்று அப்போ வீதம் குறைவடைந்து அப்போ மூலா விடையம் நடைமுறை வீதம் குறைவடையும் நடைமுறை வீதம் குறைவடையும் இங்கே விட இருக்கு மூன்றும் நாலு மீ அப்போ ஒன்று ரெண்டு ஐந்து விட தேவையில்லை அங்கே இப்போ அதிகரிக்குமா குறையுமா துரித வீதம் துரித வீதம் என்ன இப்போ என்ன சொல்லுவாங்க நட் கடனுக்கு பொருட்களை கொள்வனை செஞ்சிடும் கடனுக்கு பொருட்களை கொள்வனை செஞ்சிடும் மண்டா சொத்து வருமா அது சரக்கு கடைக்கு வருமா சரக்கு வரும் துரித சொத்துக்களுக்கு
அடுத்தவினா கம்பெனி ஒன்றின் தொழிற்சாலை ஊழியர்களுக்கு அழகு ஒன்றிற்கு பத்து வீதம் கூலி செலுத்தப்படுது அப்போ ஒரு அழகு உற்பத்தி செய்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு பத்து ரூபா சம்பளம் வழங்குறாங்களாம் ஒரு அழகு உற்பத்தி செய்கிறதுக்கு பத்து ரூபா வழங்குறாங்க செலுத்தப்படுது எட்டு மணி தேவை கொண்ட வேலை நாளில் ஒரு வேலை நாளில் எட்டு மணி தேவை வேலை செய்வாங்க ஒரு நாளைக்கு எட்டு மணி தேவை வேலை செய்வாங்க வேலை நாள் நாள் ஒன்றில் ஒவ்வொரு முப்பது நிமிடத்திற்கும் பத்து அலகுகளை உற்பத்தி செய்ய வேண்டும் ஒரு முப்பது நிமிடத்துக்கு அரை மணி தேவைக்கு முப்பது அலகுகளாம் சரி பத்து அலகுகளாம் அரை மணி தேவைக்கு பத்து அலகு வேண்டாம் ஒரு மணி தேவைக்கு இருபது அலகு உற்பத்தி செய்வாங்க எட்டு மணி தேவைக்கு நூற்றி அறுபது பொருட்களை உற்பத்தி செய்வாங்க நூற்றி அறுபது பல அலகு பொருட்கள் உற்பத்தி செய்வாங்க அதுக்கு ஒரு அளவுக்கு பத்து ரூபாய் படி சம்பளம் கொடுப்பாங்களாம் இந்த செல்லாம் உற்பத்தி செய்ய வேண்டும் எதிர்பார்க்கப்படும் தொகையை விட மேலதிக உற்பத்தி செய்யப்படும் ஆயின் இந்த நூற்றி அறுபது மேலதிகமாக உற்பத்தி செய்வாங்கண்டா அலகு ஒன்றிற்கு பதினைந்து இது செலுத்தப்படும் நூற்றி அறுபதுக்கு மேலே உற்பத்தி செய்கிற எல்லாத்துக்கும் ஒரு அளவுக்கு பதினஞ்சு ரூபா படி சம்பளம் கொடுப்போம் மேலதிக சம்பளம் கொடுப்பாங்க குறிப்பிட்ட நாள் ஒன்றில் மூன்று ஊழியர்களுக்கான மூணு ஊழியர்களான அமலன் விமலன் கமலன் ஆகியோரின் முறையே நூற்றி அறுபது இருநூறு நூற்றி ஐம்பது அப்போ ஒரு ஆள் நூற்றி அறுபதாம் ஒரு ஆள் இருநூறாம் ஒரு ஆள் நூற்றி ஐம்பதாம் அவங்க அலகுகளை உற்பத்தி செஞ்சியாம் அலகுகளை உற்பத்தி செய்திருப்பின் அவர்களை மொத்த கூலி இவர் சில நூற்றி அறுபது உற்பத்தி செஞ்சிக்கார் அப்போ அவருக்கு அதே சம்பளம் தான் கொடுப்பாங்க ஒரு அலகு பத்து ரூபா போய் கொடுத்தாங்கடா அவர் ஆயிரத்தி ஐநூறு அறநூறு வரையும் மூலாவுடைய பாகம் எல்லாத்தையும் ஆயிரத்தி அறநூறு இரண்டாவது ரெண்டாயிரம் அளவு உற்பத்தி செய்கிறார் இவர் இருநூறு அளவு உற்பத்தி செய்கிறார் இருநூறு அளவு ஒரு அளவுக்கு எவ்வளோ கூடிந்தாங்க பத்து ரூபா படி அது நூற்றி அறுபது அளவுக்கு மட்டும்தான் அப்போ அதில் ஆயிரத்தி அறநூறு ரூபாவும் மேலே அவர் உற்பத்தி செஞ்சார் நாற்பது அளவுக்கு இருநூறுலேருந்து நூற்றி அறுபது அளவு போனால் மிச்சம் நாற்பது ரூபா அளவு உற்பத்தி செஞ்சார் நாற்பதுக்கும் அவை சின்ன மாதிரி கொடுக்க போகிறாங்க பதினஞ்சு ரூபா ஒரு அளவு பதினஞ்சு ரூபா கொடுத்தாங்கண்ணா அதில் அவருக்கு அறநூறு ரூபா வரும் அப்போ அறநூறுவா எல்லாம் அவருக்கு இரண்டாயிரத்தி இருநூறு வருமானம் பெறக்கூடிய ஆகும் இப்போ இரண்டாயிரத்தி இருநூறு ஆகிய பார்க்கும் முதலாவது இரண்டாவது மூன்றாவது மூன்று ரூபாய் தேவை அப்போ கிளி நாலாயிரம் தேவையில் வெட்டுவோம் அது கமலன் கமலன் நூற்றி ஐம்பது அலகுகளை உற்பத்தி செய்கிறார் நூற்றி ஐம்பது என்ன நூற்றி அறுபது உட்பட்டது அப்போ அவருக்கு எதுவும் மாற்றவும் இல்லை அதே பத்து ரூபா படி ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபா அவரை சம்பளம் கிடைக்கும் ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபா இரண்டாவது விட அடுத்த கல்வி சேர்த்திட்டம் ஒன்றின் தேர்ய நிகழ்கால பெறுமதியானது எட்டு லட்சமாக ஏனைய காரைகள் மாறாது இருக்கும்போது பின்வரொன்றில் எது இச்சேத்திரின் தேர்ய நிகழ்கால பெறுமதியினை குறைவின் ஏற்படுது தேர்ய நிகழ்கால பெறுமதி அதாவது என்பிவி என்பிவி என்ற விடயம் எது குறை எதை குறைக்கும் நிகழ்காம் என்பிவி எது குறைவை ஏற்படுத்தும் சில என்பிவி நிகழ்வு படிப்பில் ஏதாவது ஒரு சொத்தில் முதலீடு செய்ய போகல ஒரு நிறுவனம் ஒரு சொத்தில் முதலீடு செய்ய போகல அந்த சொத்து நமக்கு எவ்வளோ வருவாய் ஈட்டி தரும் என்ற ஒரு தீர்மானம் மேற்கொள்வாங்க அந்த தீர்மானத்தை வந்து என்பிவி தீர்மானம் சொல்லுவோம் நெட் ப்ராஃபிட் வேலு சொல்லுவாங்க தேர்ட் எண்ணுகள் அளப்பறுமதி இதன் அடிப்படையில் ஒரு பொருளில் எந்தெந்த காரணத்தால் அதில் தேர்ட் எண்ணுகள் கூடுமா குறையுமான விடையும் காப்பரம் மோசல்லாம் கழிவீட்டு வீதம் குறைவிடாது கழிவீட்டு வீதம் என்றது ஒரு பொருளை பாய பாய அந்த கழிவு கழி தேய்ந்து போகிற வீதம் தான் சொல்ல கழிவீட்டு வீதம் வந்து கழிவீட்டு வீதம் குறைவடைய குறைவடைய என்ன செய்யும் அதில் பெருமதி அதிகரிக்கக்கூடிய காணப்படும் அப்போ போலாக விட சாத்தியப்படாது ஏன் என்பிபி அதிகரித்து கொண்டு செல்லக்கூடிய வாய்ப்பு தான் அதே மாதிரி அப்போ ஏ தவறான விடையா பி செல்லுறாங்க ஆரம்ப முதலீடு அதிகரித்தல் ஆரம்ப முதலீடு அதிகரித்தா ஆரம்ப முதலீடு அதிகரிக்காமண்டா சொத்திர பெருமதி செய்ய போகுது ஆரம்ப முதல் அதிகரிக்காமண்டா நிகழ்கால பெருமதி அதிகரிக்கக்கூடிய காணப்படும் ஏன் எவ்வளோக்கு மூலம் கூட போகிறோமோ அவ்வளோக்கு ப்ராஃபிட் வரக்கூடிய காணப்படும் அப்போ அதுவும் அதிகரித்து செல்லக்கூடிய வாய்ப்பு இதில் அதுவும் தவறான விடு அடுத்து செல்லாங்க தேரிய செயற்பாட்டு காசு உட்பாச்சல் குறைவடையல் தேரிய செயற்பாட்டில் வர காசு உட்பாச்சல் அதாவது வருடா வருடம் நமக்கு வார காசு உட்பாச்சலானது குறைவடைஞ்சு போதும் நம்ம போன வருஷம் வந்து விரைந்த வருஷம் குறைய அறியாம் அப்போ குறைவடை குறைவ நெ நெட் ப்ராஃபிட் வலுவானது குறையும் ஏன் ஒவ்வொரு வருடத்தில் வார வார நிகழ்ந்த பெருமை காசு உட்பாச்சலை கூட்டி வார தொகை இந்த என்பிவியை தீர்மானிக்கும் அப்போ அதில் குறைவு ஏற்படுறதால இது குறைவை ஏற்படுத்தும் என்பிவியில் அடுத்த சொல்லுவாங்க சேர்த்துட்டையின் அறிக்கையை தயார்படுத்துவதற்கான கிரையம் அதிகரித்தல் அடுத்த வினா வியாபாரம் ஒன்றின் பின்வரும் அக்கறை உடையோரில் எத்தகையோர் கீழே தரப்பட்ட தகவல்கள் அது கூடிய அக்கறை செலுத்துவர் ஒரு நாலு வகையான அக்கறையோட தரப்பில் தந்தியாங்க அது பின்வரும் தகவல்களில் எதுக்குல ஐ அக்கறை செலுத்துவாங்க ரெண்டு சேர்ந்து தந்தியாங்க அரசாங்கம் முதலீட்டாளர்கள் கடன் வழங்குனர்கள் முகாமையாளர்கள் இது ஒன்று மேலே டிஃப்ரெண்டான விஷயங்கள் பார்த்தோம் தெரியும் அரசாங்கம் ஐயோட வரி மானியம் அந்த விஷயத்தை சம்மந்தப்படுவாங்க முதலீட்டாளர்கள் அவனுக்கு லாபம் பெறணும் முதல் செய்யணும் அதை பற்றி யோசிப்பான் வள கடன் வழங்குனர்கள் அவனை கடன் காசு
நிறுவனம் ஒன்றின் உற்பத்தி செய்யப்படும் பொருட்களின் கீரையம் பொருட்களின் கீரையம் அது ஏற்பட்ட வருமானம் அதையெல்லாம் முகாமையால் தீர்மானம் மேற்கொள்வது தான் யோசிப்பார் அடுத்து சொல்லுவாங்க நிறுவனத்தின் வரியின் அளவு நிறுவனம் செலுத்தின் வரியின் அளவு அரசாங்கம் வரிய சம்பந்தப்பட்டதால் வரி மாநிலங்களை பற்றி அக்கறை செலுத்துவாங்க அடுத்தவழி குமுதன் என்பவர் குமுதன் என்பவர் ஒன்று நாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் அஞ்சு லட்சத்தை காசாக முதலிட்டு வியாபாரத்தை ஆரம்பித்தார் அப்போ அஞ்சு லட்சம் முதலிட்டு அஞ்சு லட்சம் ரூபா காசு போகிறார் மூணு நேரத்துலையும் அஞ்சு லட்சம் காசுலேயும் அஞ்சு லட்சம் வரப்போகுது முதலிட்டு வணிகம் ஒன்றை யாவ வணிகம் ஒன்றை ஆரம்பித்தார் இவ்விடத்தில் குமுதி வியாபாரத்துக்காக இருநூறு பெருமையான பிரதி வண்ணம் இயந்திரமும் வழங்கப்பட்டது அப்போ இரு இருநூறு பெருமையான பிரதி வண்ணம் இயந்திரத்தையும் அவர் முயலதிகம் மூலமாக இருக்கிறார் அப்போ மூலம் இருநூறு இயந்திரம் வருது மேலதிகம் மூலமாக போகிறார் அடுத்த விடம் செய்கிறார் இவர் வழங்கியுடன் இவர் ஐம்பதினாயிரம் பெருமதியான பணத்தினை வியாபாரத்தில் பற்றிருக்கார் அவர் பற்றிருக்கார் ஐம்பதினாயிரம் காசு அவர் சொந்த தேவையாக பற்றிருக்கார் அவர் மூல நேரத்தில் குறை ஏற்படுத்த போகிற ஐம்பதினாயிரம் பற்றா காசு போக போகுது ஐம்பதினாயிரம் இவ்வளோ தகவல் நந்தியா தந்து பிடிச்சிடலாங்க இவ்வியாபாரமானது முப்பத்தொன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் முடிவடைந்த வருடத்தில் நூற்றி இருபது லாபத்தை பெற்றுக்கொண்டது இந்த வருடம் எனக்கு லாபமாக நூற்றி இருபது வந்துருக்கா இவ்வளோ தகவல் நந்தியா கேட்காங்க முதல்ல ஆனால் கேட்காங்க முப்பத்தொன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் வியாபாரத்தின் உரிமையாண்மையில் அதிகரிப்பை ஏற்படுத்தும் இரண்டு உருப்படிகள் இப்போ உரிமையாண்மையில் அதிகரிப்பை ஏற்படுத்தும் இரண்டு உருப்படிகள் கேட்டியா உரிமையாண்மையில் இரண்டு விடையும் அதிகரிப்பையும் இரண்டு விடையும் தான் குறைவையும் ஏற்படுது மூலநலம் தவிர்ந்து மூலநலம் தான் சேர்க்க மாட்டோம் ஒன்று மேலதிக மூலநலம் அடுத்தது இலாபம் இரண்டு விடயங்கள் தான் மூலநலத்தில் அதிகரிப்பு ஏற்படுது இரண்டு விடயங்கள் குறை ஏற்படுத்தும் ஒன்று பற்று இன்னொன்று நட்டம் இரண்டு விடயங்கள் குறை ஏற்படுத்தும் இரண்டு விடயங்கள் அதிகரிப்படுத்தப்படும் இந்த கணக்கில் என்ன இரண்டு விடயங்கள் அதிகரிப்பு ஏற்படுத்திருக்காங்க அதுவும் அது பெருமதியோடு மூலா விஷயம் அவர் ஒரு மேலதிக மூலம் திட்டினார் அப்போ மேலதிக மூலம் இயந்திரம் இருநூறு இரண்டாவது விடயம் நம்ம இலாபம் செல்லிக்கா நூற்றி இருபது இலாபம் இந்த இடத்துக்கா அப்போ இலாபம் நூற்றி இருபது வந்து ஆண்டு காணும் இலாபம் நூற்றி இருபது வந்து காட்டும் இரண்டாவது இருக்காங்க முப்பத்தொன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் வியாபாரத்தின் தேறிய சொத்து அப்போ இறுதியிலேயே தேறிய சொத்து கேட்காங்க இறுதியிலேயே தேறிய சொத்து நமக்கு தெரியா அதுக்கு லேசாக நம்ம எதிர்த்து இன்றைக்கி ஆரம்ப தேறி சொத்து செய்ய இறுதி சாரி இலாபம் சமன் இறுதி தேறி சொத்து செய்ய ஆரம்ப தேறி சொத்து சக பற்றி செய்ய புதிய மூலம் இந்த சமன்பாட்டின் மூலம் இறுதி தேறி சொத்தை கண்டுபிடிக்கலாம் அப்போ இலாபம் சமன் இலாபம் சமன் இறுதி தேறிய சொத்து செய்ய ஆரம்ப தேறி சொத்து சக பற்று செய்ய புதிய மூலனம் இப்போ புதிய மூலனம் தெரியும் ரெண்டு லட்சம் மிஷின் ஒன்று போட்டிருந்தார் பற்றும் தெரியும் ஐம்பதினாயிரத்தை பற்றிருந்தார் இலாபம் தெரியும் ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் இலாபம் வந்து தெரியும் இப்போ இறுதி தேறி மூலம் என்னென்று பார்க்குறோம் இறுதி தேறி மூலம் தான் கேட்டிருக்கான் லைக்ஸ் நமக்கு தெரியா ஆரம்ப தேறிய மூலம் என்ன இருக்கலாம் அது ஆரம்பத்தில் போட்ட மூலம் அளவு அஞ்சு லட்சம் மூலம் போட்டிருந்தார் அஞ்சு லட்சம் ஆரம்ப மூலம் போட்டிருந்தார் அதில் பற்றிருக்கார் ஐம்பதினாயிரம் இரண்டு லட்சம் பொறுமையான மேலதிக மூலம் கட்டிக்கார் லாபம் நூற்றி இருபது வந்து இதை காண்பது இலவான உடைய எழுபாய் மாதிரி செஞ்ச மாட்டா போய்ட்டு வரும் எக்ஸாய ஐம்பதாயிரத்தி ஐம்பது கொண்டு மாட்டா அஞ்சு லட்சம் ஐம்பதாயிரம் ஐம்பது அஞ்சு லட்சம் ஐம்பதாயிரம் இரண்டு வேணாம் மூணு லட்சம் ஐம்பதாயிரம் அப்போ இதில் ஒன்று இருபது சமன் இது வெக்ஸ் செஞ்சால் எடுத்து மாட்டா இந்த மூணு லட்சம் ஐம்பதாயிரத்துலேருந்து ஒரு லட்சம் ரூபாய் போ போனே வேண்டா அவருக்கு ரெண்டு முப்பது இறுதி தெரிய மூலமாக இருக்கு அடுத்தபடி நிறுவனம் ஒன்றின் வங்கி கணக்கு மீதியானது முப்பத்தொன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் இல் ஆறு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் வாங்கப்பட்டது வங்கி கணக்கு மீதி ஆறு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் ஐயா சரிலாங்க எனினும் இம்மீதி இத்தினத்தில் உள்ள வங்கி கூட்டு மீதியுடன் உடன்பட்டிருக்கவில்லை அப்போ அந்த தங் அந்த தினத்தில் வங்கி கூட்டு மீதியோட இது உடன்பட்டிருக்கலாம் வேறுபாட்டுக்கான காரணங்கள் பின்வருமாறு அப்போ இது வங்கி கணக்கு கூட்டு சம்மந்தப்பட்டது இப்போ நடைமுறை கணக்கு போன்றார்கள் நிறுவனத்தில் நடைமுறை கணக்கு அதாவது காசு வலை மூலம் கொடு கொடுக்கல் வாங்க செய்கிறார்கள் நடைமுறை கணக்கு போயிடுவாங்க நடைமுறை கணக்கு போன்றார்கள் கட்டாயம் வங்கியில் காசு வலை மூலம் கொடுக்கல் வாங்க மேற்கொள்ளக்கூடாது சில விடயங்களை ஈய பதிஞ்சிக்க மாட்டாங்க சில விடயங்களை நிறு வங்கி பதிஞ்சிக்க ஏன் வங்கி தெரியாமையே கொடுக்கல் வாங்கல மேற்கொண்டிப்பாங்க வங்கி இடையே இடையெழு தெரியாமல் கொடுக்கல் வாங்கல மேற்கொண்டிக்கும் இதுக்கு ரெண்டு வகை நாங்கள் செய்வாங்க காசு கணக்கு வங்கி கணக்கு நான் கூட்டு காசு கணக்கினார் நிறுவன நிறுவன உரிமையாளர் அவர் சொந்த பவன் யா வீட்டில் நிறுவனத்தில் அந்த புத்தம் ஒன்றிப்பார் காசு புத்தம் ஒன்றிப்பார் அதில் மீதி அந்த ஆறு லட்சத்தி எண்பது நேரம் மாதிரி இவர்கள் கொடுக்க காசு வலை எழுதுக்கு வர காசு வலை எல்லாம் நிறுவனத்துக்கு தெரியா
இப்படி செக் பண்ணி காசு கொடுத்தீங்க அப்படின்னு தெரியும் இல்லாட்டி சமப்படாமல் தைங்க இதில் ஆறு அறுபது பேரும் இதில் ஆறு ஆறு ஒன்பது அப்படி எரிக்கும் இப்படி சில விடயங்களை அதே மாதிரி வங்கி காசு விலையை புத்தக கட்டின மாறிவிடும் வங்கிக்கான வங்கி கட்டின மாறிவிடும் அதே மாதிரி நிலையை கட்டதை கொடுப்பணும் இவர் வங்கி ஓடர் போட்டிப்பார் என்ன மாதம் மாதம் கரண்ட் பில்லை கட்டுங்க இந்த மாதம் தண்ணி பில்லை கட்டுங்க பேங்குக்கு ஓடர் பண்ணலாம் அது கரண்ட் அக்கௌண்ட் இயாளுக்கு ஒரு சில சலுகை தான் அது நிலையில் கட்டளை கொடுப்பணும் அதன் மூலம் இங்கே கட்டுற கரண்ட் பில் அவர் தெரிஞ்சிக்காது பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் அதாவது வங்கி கணக்குன்னு கூட்டு மாதம் மாதம் வர வீட்டில் வரும் அந்த கூட்டில் இந்த விடயங்கள் இருக்கும் அதில் அவர் சரிப்படுத்திக் கொள்வார் அந்த விடத்தை பற்றி சொல்லுவாங்க அதில் நிலையில் கட்டளை கொடுப்பணும் பத்தாயிரம் புத்தகங்கள் பதியப்படவில் இல்லையா அவர் பத்தாயிரம் நிலையில் கொடுப்பணும் கட்டளை கொடுப்பணும் கொடுத்தியாங்க அது இவர் புத்தகத்தில் பதியப்படலை பல பதிஞ்சொல்லும் நிலையில் கட்டளை கொடுப்பணும் ஒரு சில வண்ணத்தில் அவரை காசுகள் அழிக்கப்படும் நிலையில் கட்டளை கொடுப்பணும் அடுத்தவரை சொல்கிறாங்க வங்கியில் வைப்பு செய்யப்பட்ட நாற்பது நேரம் காசுகள் ஒன்று வசூலிக்கப்படவில்லை வசூலாக காசுலி வங்கி கணக்கின கூட்டில் சீராக்கிய காசு மீதி வரும் இந்த சீராக்கிய காசு மீதியோட சீராக்கிய காசோட மாற்றப்படாத காசுலையை கூட்டி வசூலாகாத காசுலையை கழிப்போம் கழிச்சமண்டா வங்கி கூட்டின்படி வங்கி மீதி வரும் இது சீராக்கப்பட்ட காசு மீதி இதில் வரும் என்ன செய்யலாங்க இந்த வசூலிக்கப்படலாம் காசு வரை நாற்பது நேரம் நாற்பது நேரம் காசு ஒன்று போட்டியை செக் ஒன்று கொடுத்து பேங்க் போட்டியை ஒன்று போய் அது இன்னும் வசூலிக்கப்படலை அப்போ வசூலிக்கப்படாத காசு விலை நாற்பதாயிரம் இந்த மூலம் அகலி கேட்டியாங்க முப்பத்தொன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் உள்ள வாரண வங்கி கூட்டின் படி மீதி வங்கி கூட்டின் படி வங்கி மீதி இருக்காங்க அதாவது வங்கி கூட்டின் படி வங்கி மீதுன்றது இங்கே இருக்கு ரெண்டாவது விடையத்துக்கு வந்துட்டாங்க இப்போ முதல் இதை சமப்படுத்தினா தான் இதுக்குரிய விட வரும் ஆறு ஒன்பது அதே மாதிரி வரப்போகுது ஆறு ஒன்று பத்தாயிரம் பண்ணா ஆறு எழுபது மீதி சென்று அறிய போகுது சீராக்கப்பட்ட காசு கணக்கு மீதி சீராக்கப்பட்ட காசு கணக்கு மீதி ஆறு எழுபது ஆகும் ஆறு லட்சத்தி முப்பதுனாயிரம் வங்கி கூட்டின் படி வங்கி மீதியாகவும் காணப்பட போகுது இப்போ மோலா விடையும் கட்டிக்காங்க வங்கி கூட்டின் படி வங்கி மீதியாக கட்டிக்காங்க ஆறு லட்சத்தி முப்பதுனாயிரம் இரண்டாவது விடையும் கேட்காங்க முப்பத்தொன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் உள்ள வார நிதி நிலைமை கூட்டில் காட்ட வேண்டிய வங்கி கணக்கு மீதி நிதி நிலைமை கூட்டில் வங்கி கூட்டு மீதி எவ்வளோ காலம் காட்டலை நிதி நிலைமை கூட்டில் நிறுவனத்துடைய அவர் போன்ற சீராக்கப்பட்ட காசு கணக்கு மீதியை மட்டும் தான் காட்டும் அதாவது ஆறு லட்சத்தி எழுபது நேரம் அவர் சீராக்கிய தனது காசு கணக்கு மீதியை மட்டும் தான் காட்டுவார் வங்கியிலேருந்து வர ஸ்டேட்மெண்ட் பில்லு காட்ட மாட்டார் இப்போ அடுத்த விடைய உற்பத்தி நிறுவனம் ஒன்றின் கடம்பட்டோன் கட்டுப்பாட்டு கணக்கு மீதியை கீழே தரப்பட்ட கொடுக்கல் வாங்கலானது அதிகரிக்குமா அல்லது குறைக்குமா அல்லது மாற்றம் இன்மையாக காணப்படுமா இப்போ கீழே வர விடயங்கள் கடம்பட்டோன் கட்டுப்பாட்டு கணக்கு மீதியை மாற்றம் ஏற்படுமா சாதாரணமாக கடம்பட்டும் கட்டுப்பாடு கணக்கு தெரியும் நமக்கு கடன்பட்டும் கட்டுப்பாடு கணக்கு மீதி எந்த பக்கம் வரலாம் மீதி ரெண்டு பக்கம் வரும் அதோட விற்பனை நடக்கும் விற்பனை நடந்தால் விற்பனை திரும்பல் வரலாம் விற்ற காசு வரலாம் அவன் வங்கியில் தரலாம் அவன் காசு தராட்டி நம்ம வருக்கு தண்டை பணம் அதாவது தண்டை மீதி போகும் தண்டனை பட்டியும் சொல்லுவாங்க தண்டனை பட்டியும் சொல்லுவாங்க அவர் காசு தர லேடா டிலே ஆகுதான் பண்டா நீங்கள் இன்னும் மேலே ஐம்பது ரூபா கூட தரணும் நீங்கள் காசு தரல ரெண்டு நிறுவனத்தில் சொல்லுவாங்க அப்போ தண்டனை பட்டியும் சொல்லுவாங்க அடுத்த விஷயம் எதிர்த்தீர்த்தல்கள் கடன் கொடுத்தவனுக்கு எதிராக எதிர்த்து இருவாங்க இப்போ நீங்கள் என்னைக்கு காசு தரணும் நான் இன்னொரு ஆள் காசு கொடுக்கணுமண்டா உங்களோட சொல்லுவேன் நீங்கள் அந்த கொடுக்க வேண்டிய காசை அவர் கொடுத்துருங்க சொல்லுவேன் அப்போ நீங்கள் சொல்லு அந்த காசை அவர் கொடுப்பேன் இப்போ நீங்கள் என்னை தர வேண்டிய கடனும் முடிவடையும் நான் அவர் கொடுக்க கட கடனும் முடிவடையும் இதை எதிர்த்தீர்த்தல் சொல்கிறேன் இவ்வளோ நடவடிக்கையும் ஒரு கடம்பட்டம் கட்டுப்பாடு கணக்கில் நடைபெறும் அவர் கழிவு மிதிக்கு அனுமதித்த கழிவு இவ்வளோதான் கடம்பட்டம் கட்டுப்பாடு கணக்கில் இடம் பெறப்போகுது இந்த சொல்லுறாங்க பாவித்த இயந்திரத்தை கடனுக்கு விற்பனை செய்தல் பாவனை செய்த இயந்திரம் ஒன்று கடனுக்கு விற்பனை செய்யலாங்களாம் இயந்திரம் விற்கிறது இயந்திர விற்பனை கணக்கு தனி கணக்கு தான் போகும் அது கடம்பட்டம் கட்டுப்பாடு கணக்கு வராது அப்போ அது மாற்றம் இல்லை மாற்றம் இல்லை ரெண்டாவது விடையும் சொல்கிறாங்க கடனுக்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட பொருட்கள் திரும்பி வருதல் அப்போ உட்திருப்பம் கடனுக்கு விற்ற பொருட்கள் உள்ளு வருதா மண்டா செலவு பக்கம் கடம்பட்டம் ஒரு சொத்தண்டத்தால் அதுக்கு வரவு மீதி இருக்கணும் செலவு பக்கம் அதை குறைவு ஏற்படுத்தும் உட்திரும்பல் குறை ஏற்படுத்தல அப்போ குறையும் அடுத்த விடையும் சொல்கிறாங்க வருட காலத்தினுள் அறவிட முடியாத கடன்களை பதிவடித்தல் ஆனாமூணா கடன் ஆனாமூணா கடன்டா அவர் முறிவடைந்தார் அவர் லஸ்டால் அமிலாட்டி மாதா போகிற அமி சுகவீனமாலாம் ஏதோ ஒரு பிரச்சனையால் அவர் இந்த காசு நம்ம அறவிட முடியாத நிலைக்கு போகிறோம் அப்போ அறவிட முடியாத நிலை நீ தரமாட்டார் என்று ஆனாமூணா கடனை பதிவளிக்காது அப்போ அது நம்ம இதில் குறைவை தேர்படுது குறைவை நம்ம கடன் தர வேண்டியதில் குறைவு ஒன்று ஏற்படுது அடுத்த விடையும் சொல்லுறாங்க வருட முடியில்
நிறுவனம் ஒன்று நிறுவனம் ஒன்று இயந்திரம் ஒன்று கொள்வனை செய்கிறாங்க பட்டியல் விலை ஐநூறு அதாவது அஞ்சு லட்சம் கொள்வனை செய்தது வழங்குனர் கொள்வனவு விலை வியாபார கழிவாக பத்து வீதத்தினையும் பத்து வீதம் வியாபார கலை கொடுக்காங்களாம் இது பத்து வீதம் வியாபார கலை கொடுக்காங்களாம் பத்து வீதத்தையும் செலுத்த வேண்டிய தொகையினை முப்பது நாட்களுக்குள் செலுத்தப்படுமாயின் இவர் கொடுக்க வேண்டிய ஆசை முப்பது நாளுக்குள்ள செலுத்துவராயின் செலுத்துவராயின் காசு கழிவாக ஐம்பது வீதத்தினையும் வழங்க சம்மதித்தார் இவர் இந்த காசை முப்பது நாள் மாதத்துக்குள்ள ரிட்டன் கொடுப்பாராம் வேண்டா இதுக்கு அஞ்சு வீதம் காசு கழிவு கொடுப்பாங்களாம் செலுத்தவுடன் பட்டார் கம்பெனியானது செலுத்த வேண்டிய பணத்தை முப்பது நாட்களுக்குள் செலுத்தியுள்ளது அப்போ இந்த காசையை முப்பது நாட்களுக்குள் செலுத்திட்டாங்களாம் முதலாவடையும் கட்டியாங்க பெற்றுக்கொண்ட இயந்திரத்தின் கிரியம் இயந்திரத்துக்கு நான் முன்னே செல்லியிருந்த மாதிரி தான் முன்னே செஞ்சிருந்தேன் அதாவது காசு கழிவு காசு கழிவு மட்டும்தான் எக்கௌண்ட்ஸில் இறுகி அதாவது காசு அறவிடக்கூடாது அது கொடுக்க கழிவு இல்லை நீங்கள் எவ்வளோ தேவையில் வச்சுக்கோங்கன்னு சொல்லி கொடுக்க கழிவு மட்டும் தான் எக்கௌண்ட்ஸில் இறுகி பட்டியல் கழிவு அதாவது வியாபார கழிவுன்றது எக்கௌண்ட்ஸ் கூட்பட்டது இல்லை வியாபார கழிவு கழித்து வாரது தான் எக்கௌண்ட்ஸுக்குள்ளே வரப்போகுது அப்போ அதாவது வியாபார கழிவு பத்து இதை மாதிரி சொல்லியிருந்தார் அஞ்சு லட்சம் விலையுடைய வா இயந்திரத்தை பத்து இதம் வியாபார கழிவு கழிச்சு தான் தர் அப்போ ஐம்பதுனாயிரம் வியாபார கழிவு கொண்டு சொல்லா நாலு லட்சி ஐம்பதுனாயிரம் தான் உண்மையிலே இயந்திரத்தில் கீரையம் காணப்படுவது இப்போ முதலாக இயந்திரத்தின் கீரையம் நாலு லட்சத்தி ஐம்பதுனாயிரம் இரண்டாவது இடம் கேட்டிருக்காங்க முப்பத்தொன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் முடிவடைந்த மாதத்திற்கான பெற்ற கழிவினை பதிவதற்கான பதிவு பெற்ற கழிவுக்கான பதிவு கேட்டியாங்க அதுக்கு பெற்ற கழிவு நமக்கு தெரியும் இப்போ மொத்தம் எவ்வளோ கொடுக்கும் அதுக்கு நானூற்றம்பது கொடுக்கணும் அதுக்கு எவ்வளோ கழிவாம் அஞ்சு இதை முப்பது நாளைகளை கொடுத்தா அஞ்சு இதம் காசு கழிவு தருவாங்களாம் நம்ம முப்பது நாளைகள் நிறுவனம் செலுத்திட்டு அப்போ அஞ்சு வீதம் கழிவு அதுக்கு தருவாங்க நூற்றுக்கு அஞ்சு ஐயா இருபத்தஞ்சி அஞ்சு ரெண்டு மிச்சம் ஐயா இரு இருபத்தஞ்சி இருநூத்தி இருபத்தஞ்சி இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி ரூபா ஐநூறுரூவாயின்னு நமக்கு கழிவு கழிவு கிடச்சி நமக்கு இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுவா அப்போ கழிவுக்குரிய அதாவது பெற்ற கழிவு பெற்ற கழிவுக்குரிய இரட்டை பதிவு இரட்டை பதிவு என்ன பெற்ற கழிவு பெற்ற கழிவு நமக்கு ஒரு வருமானம் நடத்தல பெற்ற கழிவு கணக்கு வரவு கடன் கொடுத்தும் கட்டுப்பாடு கணக்கு செலவு அதாவது இது இயந்திர நம்ம வாங்கிக்கும் அப்போ கடன் கொடுத்தும் கட்டுப்பாடு கணக்கு செல்லா இது செல்வோம் இயந்திர கொள்வனவு கணக்கு இயந்திர கடன் கொடுத்தோம் செல்வோம் இயந்திர கட இயந்திர கொள்வனை செஞ்சால் இயந்திரம் தனியாக காட்டும் கடன் கொடுத்தோட சொல் பொதுவாக சரக்கு கல கொள்வனை செய்து மட்டும் தான் பயன்படுத்துவோம் இதை இயந்திர கடன் கொடுத்தோன்னு செல்வோம் இல்லாட்டி அந்த கம்பெனி ஒரு நிறுவனத்தை போய் செல்வாங்கண்டா இந்த நிறுவனத்தை வாங்கி நம்ம செல்லா அந்த நிறுவனத்து கணக்கில் செல்ல வைப்போம் அடுத்துலாங்க வரையறுத்த அகமது பொது கம்பெனியின் முற்றுமடங்க வருமான கூற்றில் ஏபிசிடி ஆகிய எழுத்துக்கள் குறிக்கப்பட்டுள்ள பின்வரும் தகவல்கள் சமர்ப்பிப்பதில் பிரயோகிக்கக்கூடிய கணக்கிட்டு எண்ண கருக்கள் ஒரு வருமான கூட்டு தந்து அதில் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் மார்க் பண்ணி இது என்ன எண்ணக்கருக்கு உட்பட்ட இருக்காங்க சின்ன விஷயம் மோதல் செய்யலாங்க வரையறுத்த பொது கம்பெனி என்று பிரித்து காட்டலாம் வரையறுத்த பொது கம்பெனி என்று ஏன் பிரித்து காட்டுறாங்க இது அழகு சார் எண்ணக்கரு ஏன் நிறுவனம் பேர் உரிமையாளர் பேர் என்று பிரித்து காட்டுறாங்க வரையறுத்த அதாவது வரையறுத்த பொது கம்பெனி செல்லாங்கடா இந்த பொஸ்ஸு விரைக்கலையில் வர வர நிறுவனம் பேர் என்று பிரித்து காட்டுறது அழகு சார் என்ன சொல்லுவாங்க தொழில் முழுமை கூட்டு அதை சொல்ல ரெண்டாவது இடையும் சொல்லுவாங்க முப்பத்தொன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு முடிவு வந்த வருடத்துக்கான முற்று மனை ஏற்பன கூற்று டேட்டை பிரிந்து படுத்துகிறாங்க முப்பத்தொன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு இல்லாட்டி பதினைந்து என்று டேட்டை பிரிந்து படுத்துகிறாங்களாமண்டா இது காலந்த வராமை கால அளவு டன்ன கரு சொல்லு அப்போ முதலாவது இருந்துச்சு அழகு சார் என்ன கரு இரண்டாவது கால அளவு டன்ன கரு பற்றி இல்லை மூன்றாவது மார்க் பண்ணியாங்க சிஎன்னு போட்டு அந்த பூஜ்ஜியம் மூணு மார்க் பண்ணியாங்க மட்டன் தட்டு பூஜ்ஜியம் மூணு மரம் குறித்த மட்டன் தட்டு அந்த மட்டன் தட்டை காட்டியாங்க இது பண அளவு டன்ன கரு இதை பிரிந்து படும் பண அளவு டன்ன கரு கீழே எழுதிக்காங்க விற்பனை வருமானம் விற்பனை கிரியம் அதை மார்க் பண்ணியாங்க இது இணையதள் நகர் வருமான கூட்டில் வர கீழ் வர தகவலில் பிரிவினை தூப்படுது இணையதள் நகர் வரையும் இப்போ இதில் நாலு எண்ண கரு தெரிஞ்சு ஏற்கனவே தொடர்ந்து இயங்கும் எண்ண கரு பார்த்தோம் தொடர்ந்து செல் எண்ண கரு அதாவது நடைமுறை சொத்து நடைமுறை லட்சத்து நடைமுறை பார்த்தோம் கடம்பட்டும் கடன் கொடுத்தவனுக்கு அட்டுருவன கரு பார்த்தோம் இப்படி ஒரு சில எண்ண கரு